Ya vivimos el minuto 4 después de la hora 7 de esta mañana y nos adentramos en la actualidad cultural, el tema lo indica y también la hora. Vamos con el Indrix en Buenos Días. Muchísimas gracias, Yanela. Ya lo adelantaba en nuestra portada informativa. Durante el mes de julio, en el memorial José Martí, se impartieron varios talleres de verano. Entre las especialidades estuvieron presentes las vinculadas a la música, artes plásticas y la informática. Para este agosto, los talleres continúan. La periodista Jenny Fleites nos pone al tanto. Pudiera para muchos parecer una utopía. Ellos tienen entre 5 y 12 años de edad y este verano disfrutan la aventura de crear videojuegos. He aprendido a programar videojuegos en Scratch Junior. Hemos dibujado muchas cosas lindas como frutas, camaroncitos. He aprendido también a compartir y, y a programar, a pintar los personajes. Buscan la manera de que los niños utilicen la tecnología de otra manera, que no sea simplemente ver videos que le puedan tal vez afectar, y sí de una manera más inteligente y de mejor calidad. Quienes asisten al taller de videojuegos que se imparte en el memorial José Martí adquieren nociones elementales sobre el lenguaje de programación informática. Trabajan con la aplicación Scratch Junior. Esta es una aplicación que se está llevando, que con el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación se llevó hacia las escuelas para darlo como parte de los programas. Y bueno, nosotros estamos tomando esta aplicación para realizar videojuegos con los niños. Los niños en el taller van realizando videojuegos. Esos videojuegos van enmarcados en diferentes temáticas de acuerdo a la etapa del año en que estamos. Hemos tenido convocatorias de videojuegos para, eh, relacionados con el medio ambiente, directamente con el Parque Tecnológico de La Habana. Hemos tenido otras etapas relacionadas con el ideario martiano, ahora estamos en una de lo que es la cultura, formación de la cultura eh, cubana, de nuestra identidad. Mientras unos crean su primer videojuego, otros asisten al taller de pintura. He aprendido a darle fondo al a dibujo, eh, claro oscuro, tonalidades. Dibujar de otra forma el cielo, eh, eh, por ejemplo, poner sombra y muchas otras cosas. Lo trabajamos con palabras técnicas como es diseño, los colores primarios, secundarios, complementarios, se lo demostramos. La palabra técnica como formato, la perspectiva lineal y del color. En el memorial José Martí, durante el verano, también se multiplica la programación cultural para todos los públicos. La propuesta es acercarse al disfrute de las artes desde la obra martiana. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. La vanguardia artística joven del país realiza múltiples talleres en este modo verano donde participan sus miembros y las comunidades. Iniciativas que abrazan todas las manifestaciones artísticas desde las casas del joven creador y otros espacios. Este verano la Asociación Hermanos Saiz realiza diversos talleres enfocados en potenciar en los jóvenes, miembros o no de la organización, habilidades relacionadas con manifestaciones artísticas y medios de comunicación. En la sede nacional tiene lugar, desde inicios del mes de julio, un taller de industria musical, conducido por la musicóloga Greta Carlobo. Lo primero que quiero decir es por qué estos talleres, por qué talleres de industria musical. Es que hay una necesidad por parte del gran volumen de artistas, de creadores, de músicos en Cuba, que a veces no tienen las nociones de cómo desarrollar su carrera en un ecosistema tan complejo como puede ser la industria musical. El objetivo es que puedan tener en cada una de, los, de las sesiones diferentes temas relacionados con la industria, de manera tal de que puedan entender un poco más el entorno en el que se desarrollan, el proyectarse hacia dónde quieren llegar y el también tener herramientas que les puedan puedan ser útiles en ese, en ese trayecto. Han aceptado acompañarme diferentes especialistas, eh, personas que tienen experiencias en diferentes temáticas, sea la producción musical, sea el tema, el tema de gestión, de derecho a autor. En el taller participan artistas, productores, periodistas, comunicadores, que buscan apropiarse de saberes como la producción musical, el derecho de autor, el marketing en esta industria, entre otros temas, al unísono, en diversas provincias del país, se realizan talleres de actuación, fotografía, de creación de títeres, literatura, de la décima. La Asociación Hermanos Saiz propone un verano junto al conocimiento y la experiencia de sus maestros de juventudes, de sus miembros en toda la isla, de las casas del joven creador y otros espacios que son la muestra de que a cada instante el arte nos une.
Elena Godínez de Almau, Canal Cubano de Noticias. Pasada las 8 de la mañana, regreso con más de la actualidad cultural de nuestro país. Usted manténgase informado en nuestra revista Buenos Días.